ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ பயாலஜிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் டுவெல்த்து பயோ பாட்னி டுவெல்த்து பயோ ஜுவாலஜி முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மார்க் தான் எக்ஸாமே ஸோ அதனால் அதை மைண்டில் வச்சு அப்படி படிக்க பாருங்கள் ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறையா இருக்கு இல்லையா அதை பார்த்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பயப்படுறத விடுங்க ஸோ பயாலஜியை பாட்னி ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதில் வந்து புக் பேக்ஸ் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் புக்கின் நிறைய கேட்பாங்க இல்லை நான் சொல்லவே இல்லை ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் எடுத்திருக்கேன் ஆஃப் எடுக்கு பப்ளிக் வேறு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணலாம் ஜுவாலஜியும் போட்டுறேன் ஸோ பயோ பாட்னி அண்ட் பயோ ஜுவாலஜி ரெண்டுமே இந்த வீடியோவில் இருக்குது வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஃபுல் போர்ஷன்ஸ் பத்து சாப்டர் இருக்கா பத்து சாப்டருக்குமே பயோ பாட்னி நான் கொடுத்துருக்கேன் சாப்டர் ஒன் டூ மார்க் ஸோ இது படித்து எவ்வளோ மார்க் எடுக்கலாம்னு கேட்கலாம் பயோ பாட்னின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு தேர்ட்டி ப்ளஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் நான் அடித்து சொல்ல முடியும் என்னால் சரிங்களா மூணு த்ரீ மார்க்கில் ரெண்டு த்ரீ மார்க் கன்ஃபார்ம் எழுதிடலாம் கஷ்டமாக கேட்டால் இல்லை அட்லீஸ்ட் நாலு டூ மார்க்கில் மூணு டூ மார்க்கில் கண்டிப்பாக எழுதிடலாம் அதனால தான் அஞ்சு மார்க் கம்மி பண்ணேன் அண்ட் ஒன் மார்க் எல்லாமே புக் பேக் நல்லா படிங்க முடிஞ்சால் புக்கின் படிங்க அண்ட் ஆல்சோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ சாப்டர் ஒனில் டூ மார்க்கில் இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு இருபத்தேழு இருபத்தொம்பது முப்பத்தொன்று முப்பத்தி மூணு முப்பத்தாறு முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு என்ன சரி இவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்கன்னா சாப்டர் ஒன்லேருந்து ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எதிர்பார்க்கலாம் அதனால தான் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி புக் பேக்கில் த்ரீ மார்க் இன்னொன்று புக்கோட கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குல்ல இது நியூ எடிஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ புக்கு புக்கோட பிடிஎஃபும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் பயோ பாட்னி அண்ட் பயோ ஜுவாலஜி கிளிக் பண்ணி ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க புக் பேக் நம்பரை ஏன்னா ஓல்டு புக் வச்சுருப்பீங்க அதனால் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வேண்டாம் ஃபைவ் மார்க்கில் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் இது என்னது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியூல் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் மைக்ரோஸ் பிரான்ஜஸ் என்டமோஃபிலிஸ் கேட் சிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேத்ரோ காஃபி பேத்ரோ காஃபியோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியூல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல் இதையும் நீங்கள் படிக்கணும் புக்கின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்னோஃபோலிஸ் ஆனமோஃபோலிஸோட கேட் சிக்ஸ் ஃபியூச்சர் மட்டும் சரிங்களா ஸோ இது மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க சாப்டர் டூ டூ மார்க்கில் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஒன் இதெல்லாம் டூ மார்க்கு லெத்தல் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்கில் கேட்கக்கூடும் ஸோ அடுத்த த்ரீ மார்க்கில் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர் முக்கியமான த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க்கில் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ இந்த லெசன்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நான் கம்மி பண்ணி தான் கொடுத்துருக்குறேன் இது பத்தாவது பப்ளிக்கில் நிறைய படிக்கணும் இப்போதைக்கு இது போது சாப்டர் த்ரீ த்ரீ மார்க்கில் சாப்டர் த்ரீ ஒரு மொக்க யூனிட் தான் பட் அதனால் நான் வந்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் பத்து பதினாறு பதினெட்டு ஃபைவ் மார்க்கில் ஒன்றே ஒன்று தேர்ட்டீன்த் மட்டும் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் லாய்டி மடியம் மடியமோட முக்கியத்துவங்கள் இது வந்து அஞ்சு பாயிண்ட் வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் புக்கின் சாப்டர் ஃபோர் டூ மார்க்கில் இது ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் டூ மார்க்கில் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் புக் பேக் டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கில் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்டி இதில் த்ரீ மார்க்கில் முக்கியாக தான் இருக்கும் பிடி காட்டன் ஹெர்ப ஹெர்பிசைட் டாலரண்ட் இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஃபைவ் மார்க்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா பிளாட்டிங் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிளாட்டிங் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி அட்லீஸ்ட் டென் பாயிண்ட்ஸ் வேணும் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட்டாவது படிங்க பிடிக்காதவங்க எஸ்சிபி சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன்னா என்ன சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீனோட அப்ளிகேஷன் சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீனோட அந்த பேக்டீரியாஸ் உள்ள இருக்கு இல்லையா அது ஸோ ஒற்றை செல் புரதம் சொல்லுவாங்க தமிழில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெக்டர் வெக்டாரின் பண்புகள் ஸோ இது வந்து த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஒரு மூணு பாயிண்ட் படிச்சு வச்சுக்கோங்க சாப்டர் ஃபைவ் இது வந்து ரொம்ப சின்ன யூனிட் ஸோ இது ஈஸியாக படிச்சோம் டூ மார்க்கில் பொண்ணே ஒன்று தான் தேர்ட்டீனு த்ரீ மார்க்கில் ஃபோர்டீன் எயிட்டின் நைன்டீன் ஸோ ஃபைவ் மார்க்கில் சிக்ஸ்டீன்த்து அது என்ன கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் பிடிசி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிடிசி இஸ் எ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் இது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிடிசி அதாவது தாவர திசு வளர்ப்பின் பயன்பாடுகள் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அது புக்கின் கேள்வி அதே மாதிரி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் சரியா
ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான லெசன் புக்கில் நான் ஏன் கொடுக்கல ஆல்ரெடி புக் பேக் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால கொடுக்கல இது போதும் நம்ம பப்ளிக்கில் பார்த்துக்கணும் சாப்டர் செவன் செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பேராகிராஃப் ஃபுட் செயின் பேராகிராஃப் நம்பர் எழுதியிருக்கேன் உணவு வளையம் உணவு சங்கிலி இது ரெண்டுமே நீங்கள் டைப்ஸோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் எல்லாமே படிக்கிறோம் ரொம்ப முக்கியமான பயமாக இருக்கும் செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் பிரமிட் பிரமிடோட வகைகள் பிரமிடோட டைப்ஸ் எல்லாமே படிக்கணும் ஹவு டு ப்ரொடெக்ட் எக்கோ சிஸ்டம் சூழ் மண்டலத்தை எவ்வாறு பாதுகாக்க வேண்டும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹவு டு ப்ரொடெக்ட் எக்கோ சிஸ்டம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஃபைவ் மார்க்கு செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் கேட்டசிக்ஸ் ஆஃப் எக்காலஜிக்கல் செக்ஷன் புக்கின் இதெல்லாம் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் ப்ரைமரி செக்ஷன் ஆலோஜனிக் செகண்டரி செக்ஷன் முக்கியமான கேள்வி ஹைட்ரோசிர் இது வந்து தமிழ் என்ன தெரியல பார்த்துக்கோங்க ஹைட்ரோசிர் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பிளான் செக்ஷன் அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க புக் பேக்கில் டைக்ராம் தான் கேட்பாங்க ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஒரு நாலு கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் டூ மார்க்கு அடுத்த ரெண்டு டைக்ராம் ஃபுட் செயின் வரைய சொல்லுவாங்க பிரமிட் வரைய சொல்லுவாங்க பார்த்துக்கோங்க புக் பேக்கே தான் கேட்பாங்க சாப்டர் எயிட்டில் ஃபுல்லாக படிக்கிற நல்லது அட்லீஸ்ட் நான் வந்து புக் பேக்காவது படிக்கணும் அப்படிங்கிறனால பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இது புக் பேக் எல்லாமே கவர் பண்ணுங்கள் இதில் வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது புக்கினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபாரஸ்டேஷன் டி ஃபாரஸ்டேஷன் அப்ஜெக்டிவ் அந்த இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எதாவது ஒன்று அதெல்லாம் இருந்தால் படிச்சு அதெல்லாம் அஞ்சஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க ஆனால் அந்த குளோபல் வார்மிங் க்ரீன் ஹவுஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ஒரு டாபிக் இருக்கும் முடிஞ்சால் படிங்க அதே நான் ஏன் எழுதுனாலும் நல்லா படிக்கிறவங்க வேணால் படிச்சுக்கோங்க மீதி இருக்கவங்க இது பார்த்துக்கோங்க சாப்டர் நைன் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பேராகிராஃப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிளான் ரீடிங் அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி புக் பேக்கில் பத்தொம்பது இருபத்தொன்று இருபத்தி மூணு சாப்டர் டென் வாங்க இது வந்து ரொம்ப பெரிய யூனிட் தான் பட் ஈஸி பட் அட்லீஸ்ட் புக் பேக்காவது படிங்க ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ நீங்கள் மொத்தமாக நீங்கள் எல்லா லெசன்லேயும் நான் இம்பார்ட்டன் கொடுத்தனால மொத்தமாக நீங்கள் எல்லா லெசனும் டச் பண்ணால் தான் ஆப்ஷன்ஸில் நீங்கள் எழுத முடியும் தவிர ஏதோ ஒரு யூனிட்டெல்லாம் நீங்கள் விட்டுட்டீங்க நான் கொடுத்ததில் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எழுத முடியும் ஏன்னா நான் கொடுத்ததே ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அடுத்தது பயோ ஜாலஜி பார்த்தலாம் கண்டிப்பாக பயோ பாட்னி இது படித்தா போதும் ஆப்பிளிக்கு பயாலஜிக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி ப்ளஸ் எடுக்கலாமா எடுக்க முடியும் நான் பன்னெண்டு சாப்டருமே எழுதியிருக்கிறேன் எந்த சாப்டர் ஸ்கிப் பண்ண ஏன் தெரியுங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மட்டும் தான் எழுதியிருக்கிறேன் புக் பேக் அவ்வளோ எழுதியிருப்பேன் ஸோ நீங்கள் புக் பேக் புக்கின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சஃபலாக வேண்டாம் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் நான் அடித்து சொல்ல முடியும் இது நீங்கள் ஓவரால் படித்து எல்லா ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் ரெண்டு த்ரீ மார்க்காவது எழுதலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக கேட்டால் மூணுலேருந்து ரெண்டு டூ மார்க்காவது எழுதலாம் நான் அடித்து சொல்ல முடியும் அதனால தான் தேர்ட்டின்னு சொன்னேன் ஸோ சாப்டர் ஒன் இங்கே இருக்குது நான் எழுதுல ஒரு இது வந்து சாப்டர் ஒன்னோடு சரிங்களா இந்த சாப்டர் ஒன்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பதினேழு பேர்த்தோஜனிசிஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சிங்கமி இது வந்து சாப்டர் ஒன்னு நான் எழுதல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சாப்டர் ஒன் சரி சாப்டர் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது புக் பேக்கில் டூ மார்க் ஃபைவ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபைவ் மார்க்கில் செவன் ஃபோர்டீன் இது வந்து பேர்த்தோஜனிசிஸ் ஃபுல்லாக படிங்க செவன்த் கொஸ்டின் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக படிங்க பேரக்கிற சாப்டர் டூவில் வந்து டூ மார்க்கில் இருபது இருபத்தாறு இருபத்தெட்டு பத்தொம்பது இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி த்ரீ மார்க் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு முப்பத்தி மூணு ஃபைவ் மார்க் வந்து ஒவ்வொரு ஓவமு ஸ்பேமு இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுதான் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் இதான் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் இருபத்தொம்போது முப்பத்தொன்று முப்பது முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு சாப்டர் த்ரீ எடுத்திங்கன்னா டூ மார்க்கில் பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினாறு பத்தொம்போது த்ரீ மார்க்கில் ஃபோர்டீன் செவன்டீன் இதில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது பர்த் கண்ட்ரோல் டெக்னிக் ஸோ பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தடில் எல்லா மெத்தடும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா எனி மெத்தட் கேட்பாங்க பேரியர் மெத்தட் மட்டும் தான் புக் பேக்கு மெக்கானிக்கல் மெத்தட் பேரியர் மெத்தட் நேச்சுரல் மெத்தட் இந்த மாதிரி எல்லா மெத்தட் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி டேபிள் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எல்லாமே தெரிஞ்சுவீங்க அதோ அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அது என்ன நாளுக்குள்ளே அது பரவும் அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க அந்த டேபிள் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஏதாவது டூ மார்க் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சாப்டர் ஃபோர் பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியம
ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ சேலன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் எச்ஜிபி அஞ்சு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிங்க ப்ராஜெக்டோட முக்கியத்துவம் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஸ்டெப்ஸ் இன் டிஎன்ஏஃபுங்கிற பிரிண்டிங் இதோட அப்ளிகேஷன்ஸும் பார்த்துக்கோங்க ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் அது ப்ராசஸ் வந்து ஓனாக எழுதிட்டு ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் லெவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் லெவனில் டிஆர்என்ஏ அடாப்டர் மாலிக்கு டைகிராமோட போட்டு ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சுருங்க இது ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஜெனடிக் கோணன் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபைவ் மார்க் தான் இது சாப்டர் ஃபைவில் சாப்டர் சிக்ஸ் பாருங்கள் ரொம்ப சின்ன சாப்டர் யுரே முல்லர் அப்புறம் எவல்யூஷன் மெக்கானிசம்ஸ் இதெல்லாம் நான் விட்டுட்டேன் இதெல்லாம் பப்ளிக்கில் பார்த்துக்கலாம் அட்லீஸ்ட் இதையாவது படிங்க செவன்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டித் வந்து ஃபைவ் மார்க்கு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபைவ் மார்க்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க்கு டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி இதெல்லாம் படிச்சிங்கனா போதும் சாப்டர் செவன் டேபிள் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஆக்டிவ் இம்யூனோ ரெஸ்பான்ஸ் பேசிவ் இம்யூனோ ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி பேசிவ் இம்யூனிட்டி இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த ரெண்டு டேபிளையும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிச்சு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க இல்லை த்ரீ மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க அஞ்சு பாயிண்ட் அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹெச்ஐவி ஹெச்ஐவியோட அமைப்பு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைகிராமு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் சும்மா படிச்சு ஈஸி தானே புக் பேக்கில் பதினேழு இரு பதினெட்டு இருபதாவது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மீனோ குரூப் எல்லாருமே படிச்சிருக்கீங்க ஃபைவ் மார்க்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது இங்கே த்ரீ மார்க் டூ மார்க்கு தனியாக பிரித்து எழுதி இடம் இல்லை அதனால் எழுதல மித்தபடி த்ரீ மார்க் டூ மார்க் உள்ளே இருக்கும் சாப்டர் எயிட்டில் புக் பேக் இருக்கிறதே ஒரு ஆறு ஏழு கேள்வி தான் ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கோம் புக் பேக் மட்டும் எம்எஃப்சி மட்டும் கொஞ்சம் நல்ல டைக்ராமோட படிங்க மைக்ரோ பியால் ஃபியூவல் செல்னு சொல்லுவாங்க அது நல்லா படிங்க சாப்டர் நைன் இதுலேயும் புக் பேக் மட்டும் தான் பன்னெண்டு பதினேழு இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி நாலு ஃபைவ் மார்க் இருபத்தஞ்சு ஃபைவ் மார்க் இருபத்தேழு ஃபைவ் மார்க் இருபத்தெட்டு ஃபைவ் மார்க் இந்த சாப்டர் நைன் வந்து லென்த்தியான சாப்டர் தான் பட் பட் ஈஸி தான் நான் வந்து புக் பேக் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதையாவது நீங்கள் அட்லீஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் சாப்டர் லைன் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்க விட்டுருங்க ஏன்னா சாப்டர் லைன் அந்த அவ்வளோ கேள்வி வராது வேறு ஒரு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் தான் வரும் சாப்டர் டென் புக் பேக் ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க புக் பேக் ஃபுல்லாக படிங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த சாப்டர் டென் புக் இன்னும் படிக்கணும் ஆனால் உங்களுக்கு நான் புக் பேக் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் புக் பேக் மட்டும் ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க பப்ளிக்கில் நான் வேறு பிளான் பண்ணிக்கிறேன் புக் பேக்கில் எதுவுமே விடாதீங்க பாப்புலேஷன் ஓரியன்டாக இருக்கும் நிறைய கொஸ்டின் துந்தாரா அப்புறம் என்னமோ ஒரு அப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரஸ்டியல் அடாப்ஷன் ஆஃப் அனிமல் இதெல்லாம் வரும் அப்புறம் சாயிலோட ப்ராப்பர்ட்டி வரும் பயோம்ஸோட கேட்டக்ஸ் வரும் இது இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன் பாப்புலேஷன் ரெகுலேஷனு நேட்டலிட்டி மார்டலிட்டி எல்லாமே இம்பார்ட்டனு அதில் எதுவுமே விடக்கூடாது டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தயவு செய்து படிச்சுருங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சாப்டர் இந்த பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு மட்டும் என்னால் விடவே முடியாது அதான் ஏன்னா அதுலேருந்து கேள்விகள் நிறைய வரும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் ஒரு ரெண்டு த்ரீ மார்க்கும் வந்துடும் ஒரு டூ மார்க்கும் வந்துடும் சாப்டர் லெவன் பாருங்கள் நான் அதுலேயும் அப்படி தான் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினாறு பத்தொம்பது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தாறு இதுலேயே ஃபைவ் மார்க்கும் அடங்கும் புக்கில் மட்டும் லெவல்ஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா படிச்சுக்கோங்க சாப்டர் டுவெல் ஓ இது ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் என்வரான்மெண்ட்டோடது இது ஓன் ஃபஸ்ட்டு புக் பேக் படிச்சுருங்க பத்து பதினொன்று பதிமூணு பதினஞ்சு பதினேழு பதினெட்டு இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இது எல்லாமே குட்டி குட்டி கொஷின்ஸு ஈஸி த்ரீ மார்க் டூ மார்க் பட் இங்கே நான் எழுதியிருக்கிறது உங்களுக்கு புரியுமா புரியுதான்னு தெரியல நான் சொல்கிறது அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டுவெல் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ பேராகிராஃப் டுவெல் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பேராகிராஃப் என்ன தெரியுங்களா ஏர் பொல்யூஷன்னா என்ன ஏர் பொல்யூஷனோட எஃபெக்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஏர் பொல்யூஷன் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷனை பற்றி நீங்கள் படித்தே ஆகணும் ஓனாக கேட்பாங்க நீங்கள் அடிச்சு விடுங்க எஃபெக்ட்ஸ் தானே எஃபெக்ட்ஸ் அதிகமாக கேட்பாங்க அடுத்தது டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பொல்யூஷன் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பொல்யூஷன் பற்றி தான் இதில் எழுதியிருக்கேன் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவும் அதான் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் வந்து நாய்ஸ் பொல்யூஷனோட எஃபெக்ட்ஸ் இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஆக்ரோ கெமிக்கல்ஸ் ஓவராக யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன எஃபெக்ட்ஸ் ஏற்படும் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேராகிராஃப் நம்பர் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் ஒன் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் டூ நைன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் பா